বাংলা সিরিয়াল দেখে যদি পাপ করে থাকেন তাহলে অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করুন চিরকুট ইনফিনিটি চ্যানেলকে আর সবার প্রথমে নতুন ভিডিও আপডেট পেতে বেল আইকনে ক্লিক করুন হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল চিরকুট ইনফিনিটি আর আমি স্বর্ণা এসে গেছি আবারও একটা বাংলা সিরিয়াল নিয়ে তোমাদের সাথে জমি আড্ডা দেবো বলে তবে আজকে যে সিরিয়াল নিয়ে আড্ডা দেবো সেটার নাম হচ্ছে গিয়ে সিরিয়াল রাখি বন্ধন রাখি বন্ধন সিরিয়ালটা হয় স্টার জলসায় আর এটা হয় ঠিক রাতের দশটার সময় তো যাই হোক বন্ধুরা এই সিরিয়াল সম্পর্কে আমি আগে অনেকগুলো ভিডিও আপলোড করে এসেছি তোমরা যারা যারা মিস করে গেছো তাদেরকে বলবো নিচে ডিসক্রিপশন আছে সেখানে গিয়ে দেখো লিঙ্ক আছে লিঙ্কে গিয়ে ক্লিক করো ক্লিক করলে পৌঁছবে আমার আগের ভিডিওতে আর জানতে পারবে আগের ভিডিওতে আমি ঠিকই বলে এসেছিলাম তো রাখি বন্ধনে তো আমাদের অনেক কিছুই জানা হয়ে গেছে আবার অনেক কিছু জানা হয়নি তো যেটা জানা হয়নি সেটাই আমি আজকে বলবো সেটা হচ্ছে সাথী খুন কি করে হয়েছিল তো সেটা তো অবশ্যই বলবো তার আগে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ছোট্ট করে গল্পটা কি ঘটেছে সেটা একটু বলে সেটা হচ্ছে সবাই মিলে তো কালিম্পং চলে গেছে এদিকে পড়ে রয়েছে অমরেশ চ্যাটার্জি মলিনা চ্যাটার্জি মদন আর তাদের দুই সন্তান উল্টো দিকে রয়েছে রাঙা দিদার ফ্যামিলি আর কেউই নেই আর পুলিশ উকিল এরাই আছে তো যাই হোক মলিনা চ্যাটার্জি হঠাৎ করে আর সাথীর ডায়েরির একটা পাতা পায় আর সেভাবে যে হয়তো সাথীর ডায়েরির পাতাগুলো পড়েই হয়তো এই নকল যে সাথী সে যে রয়েছে সে হয়তো সব কিছু জানতে পারছে মলিনা চ্যাটার্জি ঘরে সারা নিজেদের বাড়ির যে ঘরটা ছিল সে ঘরটায় তছনছ করে খোঁজে কিন্তু খুঁজে পায় না সেই ডায়েরি তখন বাধ্য হয়ে চলে যায় বস্তির বাড়িতে আর বস্তির বাড়িতে যেখানে রাখি বন্ধন থাকে সেখানে রাঙা দিদার কাছে কথা জিজ্ঞেস করতে যায় যে ডায়েরিগুলোর ব্যাপারে কিছু জানে কি না তো রাঙা দিদা কিছুই বলে না সে সেখান থেকে বেরিয়ে চলে আসে বাড়ি এসে আবারও ভাবতে থাকে কিন্তু রাঙা দিদা সেই সুযোগে ফোন করে দেয় নকল সাথী বা উত্তরা যাই হোক তাকে ফোন করে দেয় করে বলে যে এরকম ভাবে কিছু ডায়েরির খোঁজ নিতে এসেছিল সাথীর যা তো আমি কি করব তো বলে যে তুমি নারায়ণপুরে চলে যাও আর নারায়ণপুরে গিয়ে সে ডায়েরিগুলোর ব্যবস্থা করো যেভাবেই হোক তো যাই হোক তারা এখানে দাঁড়িয়ে আলোচনা করেছিল যে নারায়ণপুরে যাবে তো রাতারাতি রাত তারা চলে যায় নারায়ণপুরে এবং সেখানে গিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে একটু ভয়ও পায় তো যাই হোক অনেক খোঁজাখোঁজির পরেও তারা পায়নি তারা চলে যায় কিন্তু কিন্তু রাম সিংকে নিয়ে পৌঁছে গেছিল রাঙা দিদা অনেক আগেই সে ডায়েরিগুলোকে সরিয়েও রাখে আর সেগুলোকে পুড়িয়ে দেয় কিন্তু পোড়ানোর পরে যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে একটা অদ্ভুত ঘটনা সেটা হচ্ছে একজন আত্মা গান গায় রাঙা দিদা তো খেপে যায় আর একটা ঢিল নিয়ে ছুঁড়ে মারে আর বলে এটা সাথীর আত্মা যদি হয়ে থাকে তাহলে চলে যাক এটা সাথী না উত্তরা তার কারণ রাঙা দিদা নিজেও জানে না যে আসলে কে বেঁচে রয়েছে সাথী না উত্তরা তো বাড়ি ফিরে আসলে অমর স্ট্যাটার্জি জানায় যে সমস্ত ডায়েরি নাকি তার ঘরে খাটের তলায় টাঙ্কের মধ্যে ভর্তি করা ছিল তো সেটা দেখে দেখার পরে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যায় আর তাদের অ্যাডভোকেট আসে অ্যাডভোকেটের যা কাজকর্ম ভুলভাল কাজকর্ম করে টরে সে দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু কিন্তু সেখানে চলে আসে পুলিশ পুলিশ কাকু বাড়িতে আসলেই অ্যাডভোকেটকে বলে যে আপনি বাইরে অপেক্ষা করুন যা শোনার পরে শুনবেন তো অমরেশ চ্যাটার্জিকে জিজ্ঞাসা করে যে পোস্টমর্টেম রিপোর্টের ব্যাপারে কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারে না মদনও বলে যে আমি যা বলবো সত্যি বলবো আমি কিছু জানি না আমি যা যা জানি সেগুলো বলে দেবো কিন্তু সে কিছু বলতে পারে না তখন অমর চ্যাটার্জি বলে যে কিভাবে মারা গেছিল আমার সঠিক মনে নেই তবে এইটুকু শিওর যে মারা গেছিল তো যাই হোক পুলিশ কাকু জানিয়ে দেয় যে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তাদের হাতে চলে এসেছে তো পোস্টমর্টেম রিপোর্টের খবরটা দিয়ে দেয় যে বলে যে আপনাদের বাড়ির যে বউ মারা গেছে তাকে খুন করা হয়েছিল তাহলে কুমার স্যাটার্জি এক ঘন্টা আগে মার্ডার হয়ে যাওয়া বডিটাকে গাড়িতে করে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল খুনটা কি কুমার স্যাটার্জি করেছিল হ্যাঁ অবশ্যই কুমার স্যাটার্জি করেছিল কিন্তু কার কথায় খুন করেছিল আর কেন খুন করেছিল সেটা জানতে গেলে তোমাদের অবশ্যই করে দেখতে হবে সিরিয়াল রাখি বন্ধন এরপরেই আসতে চলেছে যেটা সেটা হচ্ছে রাখি বন্ধনকে দেখানো হবে তারা কালিম্পং এ কী কী খবর বের করছে আর ইতিহাসটা কে এটাও খুব শীঘ্রই বেরিয়ে আসবে তবে আর একটু তোমাদের নিউজ দিদি হয়তো এই মাসের মধ্যেই সিরিয়ালের জ্বরটা পুরোপুরি খুলে যাবে তো বন্ধুরা বুঝতেই পারছো যেগুলো করতে হবে সেটা হচ্ছে অবশ্যই করে সিরিয়াল রাখি বন্ধন দেখতে হবে স্টার জলসায় ঠিক রাত্রি দশটার সময় আর যারা যারা মিস করে যাচ্ছ তাদের জন্য তো আমি রয়েছি আর যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করো যদি কিছু বলতে চাও তাহলে কমেন্ট করো আর হ্যাঁ শেয়ার করো বন্ধু বান্ধবকে জানতে সাহায্য করো আর যেটা করবে সেটা হচ্ছে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে আমাদের ফেসবুক পেজটা অবশ্যই করে লাইক করে আসবে নিচে ডিসক্রিপশনে তার লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি আর তোমাদের প্রিয় চ্যানেল চিরকুট ইনফিনিটিকে সারা জীবন এইভাবে পাশে পেতে অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করবে তার আরও একটা কারণ রয়েছে সেটা হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার সাবস্ক্রাইবার হয়ে যাওয়ার পরে একটা ছোট্ট কীভাবে হবে সেই কীভাবে পেয়ে যাচ্ছে একটা স্মার্টফোন তো যাই হোক বন্